我没有想过你租的房子根本不是房子，而是鬼屋。一周前，我带着女儿在我单位附近租了一套房子，房子宽敞干净，离单位也近。最关键，房租还很便宜。房东是一个三十岁上下的漂亮女人，跟她同住的是她的母亲。房间里什么都有，你什么都不需要添置，但只有两个要求：第一，不能往墙上钉钉子。我们的房子一直保养得很好，我妈妈不喜欢墙上有洞。第二，不要寄快递到这个地址，我妈妈喜欢偷拆租户的快递，若是丢了东西，概不负责。我一愣，忙说：“一定保证遵守约定规则。”可我住进来当天晚上就遇到一件怪事，女儿总说房间有味道。妈妈，臭臭，开窗窗！我想着也许是太久没人住了，有霉菌什么的发臭，而我有鼻炎，也闻不出味道。为了女儿，只好一整晚都开着窗。到了半夜，我女儿突然惊醒：“妈妈，我听到有小弟弟、小妹妹在哭。”我感觉有点诧异：“妈妈没听到啊，宝贝，你是不是做噩梦了？”“妈妈，不是梦。”是真的，有小弟弟、小妹妹在哭，我心疼的将他抱在怀里安慰。好了好了，妈妈知道了，宝贝不怕，妈妈在。后半夜，我一直把女儿抱在我的怀里。其实我也感觉出来这房子有些奇怪，晚上闭上眼睛的时候，总觉得床在随着地面起伏，像极了什么在呼吸。早上一开门，我竟发现一串水脚印出现在我的房门口，直觉告诉我事情并不简单。等我送完女儿上幼儿园。到公司才想起来做的计划书没带，只好请了假跑回去拿。就在我拿了材料要走的时候，房东老太太走出来，阴恻恻地看着我：“走吧，再不走来不及了。别怪我没提醒你，阿姨，您为什么要赶我走啊？你女儿在吗？我正想找她问点事。她不是我女儿。”老太太打断了我：“如果我说她是我妈妈呢？”我被吓到了，慌不择路地跑了出去。若是如此，我和牙牙得考虑搬家了。但这个房子是半年起租，押三付三，租这个房子几乎花掉了我大部分积蓄。如果我提前退租，刚付的三个月房租是不退的。想想就肉疼。正在我纠结之际，我被一个算命的老道拦住了。老道挂了个算无一策的牌子，姑娘要不要算一卦？我一想，最近我和牙牙都睡不安稳，那就算一卦吧。老道大呼不妙，下阵上砍，一卦相叠，震为雷，砍为易，雷雨交加，险象丛生，环境恶劣啊！你身上有一股儿血腥味儿。住的地方不太平啊！我心里咯噔一下，便问怎么个不太平法？你有没有想过，你租的房子根本不是房子？不是房子是什么？房东是不是不让你往墙上钉钉子？我点点头。你今晚回去钉一颗钉子就知道了。老道又给了我两张符纸，记住，钉完之后把这两张符纸贴在身上，无论听到什么看到什么都不要出声。到了晚上，女儿睡着之后，我拿出符纸，分别贴在我和女儿身上。然后拿起锤子和钉子，用力并进墙壁。没想到离奇的一幕发生了